Como si fuera tradición, volvemos a tener de vuelta un nuevo remake de un título clásico de Pokémon. En esta ocasión le ha tocado el turno a la cuarta generación originaria de Nintendo DS con diamante brillante y perla reluciente. No nos vamos a ir por las ramas. Todos sabemos qué es Pokémon y de qué trata. Por lo tanto, vamos a centrarnos en los cambios frente a los títulos originales. Nos encontramos con uno de los remakes menos ambiciosos de la saga. Para resumirlo, es el mismo juego pero con modelos en 3D. Esto no debería molestarnos si no fuera porque los pocos cambios y añadidos que se han realizado pueden empeorar para algunos la experiencia. Para comenzar, hablemos del sistema de combate, que se mantiene intacto, excepto por la mecánica de repartir experiencia y las ventajas de cura, resistencia y esquive que se adquieren con el grado de afinidad. Los Pokémon del equipo subirán de experiencia por igual después de cada combate. Sin tener que farmear, podemos estar a 8 niveles por encima de los contrincantes. En muy pocas ocasiones vais a tener que planificar una estrategia de batalla. Con un simple golpe derrotaréis a cualquier rival, incluso sin tener en cuenta los tipos entre ataque y Pokémon. Aparte de recolectar minerales y construir una base, ahora en el subsuelo también encontraremos Pokémon salvajes que podemos sortear si no deseamos enfrentarlos. Estos suelen tener mayor nivel que en la superficie, siendo otra manera fácil de conseguir experiencia en poco tiempo. Regresa el Poké Reloj, aunque de la peor forma posible. Este aparato tenía sentido en Nintendo DS, ya que se mostraba en la pantalla inferior y nos ofrecía distintas funcionalidades como un radar busca objetos, un blog de notas o una calculadora, entre otras. Este mismo menú ahora se encuentra como un pegote en la esquina superior derecha de la pantalla. Podemos hacer zoom en él y manejar un cursor para seleccionar las distintas opciones. Es todo un engorro y la mayoría del tiempo lo mantendremos oculto. Como parte positiva, ya no es necesario enseñar máquinas ocultas a nuestros Pokémon para que despejen el camino de obstáculos como rocas o arbustos. Con el Poké Reloj podemos invocar a un Pokémon salvaje para que realice estos movimientos por nosotros. Todas las novedades que se incluyen en Pokémon Platino no están en estos remakes. De esta manera no podremos visitar el mundo distorsión ni la mayoría de los edificios que conformaban el frente de batalla, exceptuando la torre. No todo todos los cambios son a peor. Ahora, desde el menú, podemos acceder a las cajas sin tener que visitar los PCs. Lo mismo ocurre con las funcionalidades multijugador local y online. Podemos acceder en cualquier momento a batallas e intercambios con otras personas sin tener que visitar los centros Pokémon. Hablemos del elefante en la habitación, el apartado gráfico. Con la excusa de mantener la mayor fidelidad con los títulos originales, todos los personajes mantienen una estética chibi fuera de los combates. El diseño te puede gustar o no, pero a nivel gráfico está muy por debajo, incluso para los estándares de los juegos de Pokémon. Los efectos de iluminación a veces son inexistentes, algunas texturas se ven borrosas y las animaciones son robóticas. Solo en los combates veremos cambios de peso, donde los los movimientos de los personajes son más naturales y los entornos están mejor diseñados. En el apartado sonoro no tenemos ninguna queja. Todos los temas musicales están instrumentados y teniendo en cuenta que la banda sonora ya era de calidad, os podemos asegurar que el trabajo aquí es impecable. En conclusión, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente son un ejemplo de conformismo. Los responsables de esta saga saben que con el mínimo esfuerzo venden millones y en esta ocasión se han relajado en exceso. No son malos juegos, pero porque los originales no lo eran. Es una oportunidad para quien no lo jugara en Nintendo DS, pero si no es tu caso, puedes ahorrarte estas entregas porque no te aportarán gran cosa.